بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عرفان حیدر اور آج ہم بات کریں گے موڈیز کی ریپورٹ کے حوالے سے امریکن ایک سروے ریپورٹ سامنے آئی ہے موڈیز کے نام سے جو کہ معیشت کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور معیشت کے حوالے مختلف جو ممالک ہیں ان کی ریٹنگ بتاتے ہیں کہ ان کی معیشت استحکام کی طرف جا رہی ہے یا بگاڑ کی طرف جا رہی ہے کمزور ہوتی جا رہی ہے مضبوط ہو رہی ہے اس پہ ہم آج بات کریں گے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ پر موڈیز کی جو ریپورٹ آئی ہے اس کے حوالے سے کچھ نکات ہیں جو میں نے ون بائی ون آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ یہ ہے کیا بڑا تنقید کی جاتی ہے اپوزیشن کے جانب سے ہم نے دیکھا جب سے یہ حکومت بنی ہے سوا سال بڑی بامشکل ابھی سے ہوا ہے اور یوں دکھایا جاتا ہے پاکستان کو جیسے پاکستان تباہ ہونے جا رہا ہے معیشت خدا نخواستہ دیوالیہ ہونے جا رہا ہے لیکن جو انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی ہے موڈیز وہ کیا کہتی ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں امریکہ کی ریٹنگ ایجنسی ہے جو کہ معاشی آداد و شمار پر ریٹ کرتی ہے کسی بھی ملک کو کہ اس کی معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے یا بگاڑ کی طرف جا رہی ہے پاکستان کی بین الاقوامی ادائیگیوں میں بہتری آئی ہے یہ ایک ایک کر کے میں آپ کو نکات بتا رہا ہوں پاکستان کی بین الاقوامی ادائیگیوں میں بہتری آئی ہے مستقبل میں مزید بہتری ہوگی ایسا کہنا ہے موڈیز کا زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا ہے کریڈٹ پالیسی میں بھی سلولی بٹ بہتری آ رہی ہے آئی ایم ایف پروگرام کے ذریعے جاری مالیاتی اصلاحات قرضوں کے استحکام اور حکومتی لیکویڈیٹی سے متعلق جو خطرات تھے جو کہ خدشات تھے وہ کم ہو گئے ہیں اب تو جو اعتماد ہے تاجروں کا نہ صرف ملکی جو تاجر ہیں بلکہ بین الاقوامی ان کے ان کا اعتماد بھی بڑھے گا اور پاکستان میں وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے اب ان کے لیے آسان ہوگا اتنا نہیں ہوگا جیسے پہلے سیکیورٹی کے معاملات تھے وہ اس میں بہتری آئی پھر اب چونکہ معیشت مستحکم ہونے جا رہی ہے موڈیز کے مطابق تو غیر ملکی سرمایہ کار بھی انٹرسٹ لیں گے پاکستان کے اندر ادارہ جاتی پالیسی جو ہے ہر ادارہ جو ہے وہ اپنی پالیسی کو برقرار رکھ رہا ہے مینٹین کر رہا ہے جس کی وجہ سے کریڈیبلٹی اور موثر ہونے سے معاملات کے ساخت اور اثرات پر بھی مثبت اثرات پڑے ہیں یہ کہنا ہے موڈیز کا ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ موڈیز نے یہ بھی کہا ہے کہ جو فورن کرنسی بی تھری سے نئے غیر محفوظ ریٹنگ پاکستان سیکنڈ سکوپ بانڈز کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ بھی پالیسی مضبوط ہوئی ہے آپ کچھ بات کر لیتے ہیں یہ تو وہ نکات تھے جو موڈیز کا کہنا ہے آپ کچھ اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ اپوزیشن اور نومبر کا مہینہ اگر کہا جائے موجودہ حکومت کا جو سوا سال ہے اس میں سب سے مشکل تھا وہ مشکل کیوں تھا یہ آپ کو میں بتاتا ہوں سب سے پہلے تو یہ تھا کہ اپوزیشن کمزور ہو گئی ہے اب دیکھا جائے تو اپوزیشن وہ جو مسلسل حملے کر رہی تھی حکومت کے اوپر اب وہ ختم ہو گئے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب جی یو ایف اے کے سربراہ ان کی جانب سے دھرنا اسلام آباد میں قافلہ لایا گیا اس سے یہ ہوا کہ جو غیر ملکی سرمایہ کار ہوتے ہیں وہ تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں فارن فنڈنگ جسے ہم فنڈنگ فارن کا جو پی ٹی آئی پہ کیس تھا اس کی اگر بات کریں تو وہ بھی معاملات اب سلجھاؤ کی طرف جا رہے بات کریں ہم نون لیگ کا جو پریشر تھا اپوزیشن کی جانب سے چونکہ قائد اس پہ اختلاف نون لیگ کے ہیں شہباز شریف صاحب وہ اور نون لیگ کی مرکزی قیادت اگر کہا جائے غلط نہ ہوگا وہ ملک سے اس وقت باہر ہیں تو حکومت کے پاس پورا ٹائم ہے معیشت کے حوالے سے کام کرنے کے لیے اور ملک کی معاملات کے حوالے سے کام کرنے کے لیے تو اس حوالے سے بھی جو پریشر ہے حکومت کے اوپر وہ کسی حد تک کم ہوا ہے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آرمی چیف کا معاملہ جو کہ ایکسٹینشن کا معاملہ تھا ایک عجیب سی کیفیت تھی پورے پاکستان میں کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے خلاصہ تھا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو وہ خوش اسلوبی سے معاملہ طے پا چکا ہے جس کی وجہ سے جو سرمایہ داروں کے خدشات ہیں اسٹاک ایکسچینج ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بہتری آئی ہے اس معاملے کے بعد نومبر کا مہینہ مشکل اس لیے رہا کہ اس میں چار پانچ ایسے کرائسس تھے جو کہ حکومت کو درپیش تھے چیلنجز درپیش تھے مطلب ایک طرف دھرنا مولانا صاحب کا دوسری طرف اپوزیشن کا پریشر اور تیسری طرف جو آرمی چیف کے ایکسٹینشن ہے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا تھا تو یہ معاملہ جب اب سلجھ چکے ہیں تو اب لگتا ہے کہ معاشی حالات جو ہیں وہ بہتر ہونے جا رہے ہیں اب آداد و شمار جو بتا رہے ہیں موڈیز کے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بہتری آ رہی ہے اور جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے عوامی استحکام عدم استحکام جو تھا عوام کا اس میں بھی اب وہ وہ چیز نہیں رہی جو ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ عدم استحکام کا شکار تھی پتہ نہیں حکومت کیا کرنے جا رہی ہے ان کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا لیکن وہ سلولی سلولی گو کے حکومت اگر تحریک انصاف کی بات کی جائے 
وفاقی حکومت کی تو وہ اپنے کام کی تشہیر نہیں کر رہے جو کہ ماضی میں ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی کے دور میں یا نولی کے دور میں چھوٹا سا ایک پل بناتے تھے تو فیتہ کاٹا جاتا ہے بڑی تشہیر کی جاتی ہے لیکن اس حکومت میں وہ تشہیر نہیں ہے لیکن کام ہو رہا ہے اور وہ کام بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسیز ہمیں بتا رہی ہیں کہ کام ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر ریٹنگ نہ کریں تو کام نہیں ہو رہا کام خاموشی سے ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اس سے قبل ہم نے جب لاہور تشریف لے گئے وزیر اعظم عمران خان صاحب تو ان کا یہ کہنا تھا کہ شہباز شہباز شریف صاحب جو ہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے وہ کافی تشہیر کرتے تھے اور ہر جو بھی کام کرتے تو عثمان بزدار صاحب چونکہ اپنے اس کام کی تشہیر نہیں کرتے اس کی پبلسٹی نہیں کرتے تو اس وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا وہ ایک شریف آدمی ہے ان کا کہنا تھا اگر وہ کام کر رہے ہیں آپ کو ساتھ ساتھ ہم اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ جو عوامی عدم اعتماد تھا وہ دور ہو گیا ہے عدم اعتماد کیوں تھا اس کی ریزن یہ تھی ایک تو نئی حکومت آئی ہے پھر نئی حکومت کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا تھا معاشی طور پہ ملک اتنا کمزور تھا کہ ملکی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نئی حکومت نے آ کے ملک کو سنبھالا ہو وہ اقتدار حاصل کیا اور ملک کا ہر ادارہ نگیٹو ہو ہر ادارہ خسارے میں ہو تو ملکی تاریخ میں سب سے بڑا چیلنج قبول کیا پی ٹی آئی نے تحریک انصاف کی حکومت نے اور اب انٹرنیشنل موڈیز کی جو رپورٹ ہے ریٹنگ رپورٹ ہے معیشت کے حوالے سے اس کے بعد کافی استحکام دیکھنے میں آ رہا ہے اور اس رپورٹ کے بعد جو تاجر ہیں بڑے تاجر جنہیں ہم کہتے ہیں ان کا اعتماد بڑھے گا اور کراچی سٹاک مارکیٹ ملکی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت ٹاپ پہ چل رہی ہے گزشتہ ایک ماہ میں بہت بہتری آئی ہے سرمایہ داروں کا اعتماد بڑھا ہے اور مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان اگر پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ حکومت کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کر سکیں نون لیگ کی قیادت ملک سے باہر ہے مولانا کا اے بی سی پلان جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے گو کہ وہ باتیں کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے دسمبر آخری مہینہ ہے سال کا تو آخری مہینہ ہو سکتا ہے لیکن بظاہر یہ لگتا ہے جو حکومتی کوششیں ہیں ان سے لگتا ہے کہ پورے پانچ سال حکومت پورے کرنے جا رہی ہے انشاءاللہ تو اب چونکہ ان کے ان کے پاس اپوزیشن کا پریشر نہیں ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات کر لی جائے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے اپوزیشن کا جو ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے ہم وفاقی دار حکومت میں ہم سپریم کورٹ میں بھی ایکسٹینشن کے معاملے موجود تھے دیگر خبروں پہ بھی نظر رہتی ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو یہ پرابلم نہیں ہے کہ عمران خان صاحب یا عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ ناکام ہونے جا رہی ہے اور ان کو عوام کا درد ہے یہ اس لیے مسلسل تنقید کرتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے جو کہ عمران خان صاحب بھی خود کہہ چکے ہیں وزیر اعظم صاحب کے اپوزیشن کو پتہ ہے کہ ہم کامیاب ہونے جا رہے ہیں اور ہم کامیاب ہونے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو خطرہ یہ ہے ان کو پرابلم یہ ہے کہ واقعی ہم جب کامیاب ہو جائیں گے تو ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی تو یہ موڈیز کی جو کل رپورٹ آئی ہے اس کے بعد لگتا ہے کہ عمران خان صاحب درست فرما رہے تھے کہ وہ کامیاب ہونے جا رہے ہیں معیشت گو کے سلولی سلولی بہتری کی جانب جاری ہے لیکن بہتری کی جانب جاری ہے ہماری ڈائریکشن جو ہے ہماری سمت جو ہے وہ ڈائریکشن وہ بالکل درست سمت میں ہے تو ان بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو مزید بھی جو تازہ ترین خبریں ہوں گی وہ چاہے معاشی ہوں ملکی حالات ہوں سیاسی صورتحال ہو اس حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے میں عرفان حیدر مجھے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد